你跑什么跑？想撞死我呀？对不起，我没有看见。我这么大个人，你看不见，你糊弄谁呢你？你分明是存心的。是崇伟和艾梅欺负我，我只有赶紧跑。还咬我一口！我今天不好好治治你，都知道我的厉害。阿婷，啊，过来，把他抓进去。是太太，快走。门关上。是。二太太，这怎么办啊？快出去！啊，太太，太太！这么冷，谁敢进？我就不信他不怕冷。这样好吗？开门，开门，开门！有人问题就推到我头上。什么事？波涛，行李我帮你收拾好了。早点休息吧，明一早还得赶路呢。啊！我还有一大堆事儿要忙，今天就不去你屋睡了。你要到大姐那儿？哪儿都不去，就睡书房。你就不能多留些时间给我吗？咱们夫妻俩已经有好些日子没在一块儿好好谈心了。你这一趟出门，又得有一阵子见不着面了。现在世道不好，生意难做。等我把山东、河南的生意稳定了，我才能有空跟你聊天。真有这么严重啊？要不我陪你一块儿去？你一个女人家去做什么？
帮你疏通疏通啊，凭我的交际手腕，多少能派上用场。做生意不是你想象的那么简单。嗯，要我怎么做，你教我吗？我说了，你就能懂吗？你能不能让我一个人安静一下？自从雪儿进门之后，波涛一颗心就不在我身上。难不成这中间有什么蹊跷？还是可人现在还活着？来来来来，等等等等，都站好了。你们两个怎么老欺负雪儿啊？啊？尤其是你，崇伟，男孩子将来长大是要做大事情的，这全都是用来对付坏人的。老欺负一个比你小的女孩子，算什么英雄好汉呢？还有你，艾梅，你和雪儿同年，你比她幸福多了，你有的她都没有。你不但不同情她，反而处处为难她，你的教养上哪儿去了？怎么了？怎么了？妈！哎大姐，瞧你把这两个孩子吓的，他们又做错什么了？他们老欺负雪儿。大姐，话可不能乱说，你哪只眼睛看到他们欺负雪儿了？这个家有多大？除了他们两个，难不成大人还会欺负一个小孩子吗？彩玲，孩子是需要教育的，你不能老宠着他们。做父母的要以身作则，要知道。邪不压正，这个世上还是有正义和公理的。你是说我不懂得公理正义？我是在跟你讲道理。是，我是没你念的书多，但做人的道理我懂，用不着你来教我。你，你们这是干什么呀？妈，波涛前脚走，后脚你们就要拆房顶啊？啊？哎，怎么回事啊？两个人吵成这样，说出去。也不怕外人笑话，妈，我怎么敢对大姐不礼貌呢？人家可是八抬大轿从大门抬进来的，哪像我呀？做什么都矮人一截。你说的这是什么话？我说错了吗？这小孩子打打闹闹，少不了会磕磕碰碰。雪儿受了伤，她非要把这个责任推到我们二房身上去，我能怎么样？没有忍气吞声的份儿，你到底怎么回事啊？妈，崇伟和艾梅他们总欺负雪儿，你都看见了？我没有，但是有人看见了。谁？谁看见了？我不告诉你。这个家有多大呀？我猜也猜得到是谁在乱嚼舌根。大姐，今天我总算明白了，原来我们二房在你心里。连个下人都不如，你说话可要凭良心啊你！你我说错了吗？就拿雪儿的事儿来说，你宁可相信外人，也不相信我们自己人。雪儿根本就不是外人，你心里清楚。哼，我看未必，要不然波涛干嘛不让他认祖归宗？因为他后悔了，雪儿根本不是他女儿。你胡说，妈也是这么想的，不是你问吗？妈。波涛他从来没有改变过心意，只是他现在比较忙。我相信等他空下来的时候，他会处理这件事的。哼，你相信？你相信有屁用？要波涛相信才算数。不要唱了，行不行？他会处理这件事情的。哼，你相信？你相信有屁用？要波涛相信才算数。你不要唱了，行不行？我都已经说过了，来者是客。这不知道的人还以为我们家连个孩子都容不下呢。大姐，听见了吗？来者是客。原来在妈的心里，雪儿也不过是个客人。你,你这么讨好她
，小心偷鸡不成蚀把米。哎呀，你怎么什么话到了你嘴里说出来，就这么不堪入耳？你什么意思啊？拐弯骂人呢、啊、你？行了，让我安静一会儿行不行啊？啊？陈桃，是老夫人，扶我回房间去。老夫人，你不是要到花园去走走吗？现在哪有这个心情啊？走。啊，大太太，车备好了，我们走。伺候您呢，只是怎么了？有事儿吗？妈，我老家来人说我外婆病重，希望我回去见她最后一面。偏偏伯涛又不在家，哎、我正愁着。伯涛不在，我在嘛？啊，赶紧的。叫老许打电话到厂里，把车子开回来。啊、是，不用了，妈。我这一回去，少说也得大半天呢。万一厂里事忙，这车调度不过来，耽误了公事，我可担待不起啊。那你怎么回去啊？啊，我吩咐阿江帮我叫车好了。嗯，那也好。嗯，到老全那儿多支点钱，就说是我说的。别寒碜，丢了我们于家人的脸，知道吗？哎，谢谢妈。<笑>嗯、客人啊，你肚子饿了吧？我来给你送饭了。客人，哎，人呢？
太太，你这是干什么的？啊，对不起，我认错人了。你以为我是谁？雨儿太太，您要找的人早已经不在这个人世了。您是贵人多忘事，还是亏心事做多了？雨儿太太，大富人家有大富人家的规矩，我们戏班也有我们戏班的禁忌，请你放尊重点。您要看戏，就请到前台去，别乱闯后台，免得。失了您的身份，不就认错人了吗？有什么了不起的？客人，客人，那个女人走了吗？小兰走了，谢谢你啊，不客气。小的呀，啊，好像是桌上那个那个小花瓶。哎呀，完了！哎呀，那是前朝的古董啊，你奶奶宝贝的不得了。这下你们两个惨了，尤其是你，不被奶奶剥层皮才怪呢。我又不是故意的，都怪雪儿，谁让她站不好的，害害我，的球打破了花瓶。雪，雪儿也在。嗯，我们叫雪儿。陪我们玩球，嘘！如果奶奶问起来，你们打死也不要承认花瓶是你们打破的，知道了吗？其他的事，交给妈来处理，亲切准备好。哦。
回事啊？这可是妈最宝贵的花瓶啊！哼，哪个冒失鬼干的？非好好惩罚他不行。老夫人，雪儿来了。雪儿，奶奶问你，这花瓶是不是你打破的？不是我，我没有。奶奶再问你一遍，花瓶是不是你打破的？真的不是我，花瓶不是我打破的。死不认错，奶奶生平最痛恨的就是死不认错的小孩哎呀，我早就猜到了，这事儿一定是他干的。您看这花瓶在您房间摆了这么多年，一直都好好的，怎么他一来就打破了呢？真的不是我，是重伟，是重伟打破的。你胡说什么？自己做错了事，还要推到别人身上，没教养的孩子。真的不是我，真的是重伟打破的。你闭嘴！小小年纪，不但学会推卸责任，还血口喷人。这长大了还怎么得了啊！给我跪下，认错！我没错，我不跪。我让你死不认错。春桃，说怎么回事？我听见花瓶破碎的声音，所以就跑出来一看，结果看见雪儿刚刚跑开。还有什么话说？我，因为。好了，别因为了，人证就在眼前，你还想狡辩？妈，这孩子连您都敢顶撞，一点教养都没有。我看趁现在好好管教管教，免得将来长大了像他妈那样，败坏了于家的门风。把他给我关起来。是老夫人。啊啊啊！为什么要关我？花瓶又不是我打破的。是我于家的子孙，就要守我于家的规矩。把他给我关在后边小屋，锁起来，没有我的允许，谁都不许放他出来。是老夫人。不是我打破的，为什么要给我锁好了？放开我！放开我！放开我！啊！三天三夜，我不信你不求饶！放我出去！救命呀！放我出去！花瓶不是我打破的！放我出去！雪儿，雪儿，见到雪儿了吗？没有。快开走！雪儿，花瓶不是我打破的，不是我打破的。雪儿了吗？没见到。这孩子，雪儿，雪儿，哎，哎，许妈，哦，许妈，我到处都找不到雪儿，她人呢？出什么事了？要是怪罪下来，我来担当。快开，快开呀！哦，雪儿，雪儿，雪儿，快起来！啊，哎呀，怎么弄成这样啊？
啊！雪儿，究竟是怎么回事？啊！你说话呀！别怕，告诉许姨，许姨替你主持公道。到底是怎么回事？你说话呀！你不说话，那许姨怎么帮你呀？你这孩子怎么这么倔呀、啊？连你都这么说我，大家都欺负我。<笑>好好好，没有的事，没有的事。许姨还有许妈、于伯伯都很喜欢你的。于伯伯根本不喜欢我，我要走，你放我走。哎呀，雪儿，你不能走。我又不是于家的人，我为什么不能走？因为。因为妈妈来了找不到你，那该怎么办呢？妈妈根本不会来找我，她根本就都没来，她肯定不会来，她,她根本不会来，我要妈妈，我要哎呀，好了好了，乖啊，好了，不哭了不哭了啊，乖，雪儿乖。做错了什么？你要这么对待他，哼，干嘛呀？一见面就兴师问罪，也不先问清楚事情的来龙去脉、啊。就算雪儿做错了什么，他也只是一个孩子，你犯得着用这么严厉的方法去对待他吗？你不知道他有多可恶，死不认错不打紧，居然还诬赖给我们成伟，简直是坏到骨子里去了。戏子的孩子就是戏子的孩子，你住嘴！不管可人是做什么的，他嫁给了波涛。你骂他不等于骂波涛吗？还有，雪儿再怎么说，他也是我们于家的骨肉。就算他做错了什么，你教育教育，纠正纠正，不就得了？把他关起来不给饭吃，你是不是做的太过分了？关我什么事？是老太太下的命令。妈，这怎么可能？你不要什么事都拿妈来做借口。哼，听你的口气。好像所有的坏事都应该是我干的，我没那个意思。雪儿这孩子是倔了点儿，但是他从来不说谎，这一点我信得过。哼，那你的意思是，花瓶是艾梅跟重伟打破的了？大姐，你也太偏心了吧！雪儿是博涛的女儿，那我们这两个就不是于家的种了。你别因为不满意我，就把他们两个当成是眼中钉、肉中刺。你扯哪儿去了？我老实告诉你吧，是春桃亲眼看见雪儿打破花瓶的。你要是不服气，去找老太太问去啊，别来问我。没错，妈，是我让春桃这么做的。妈，这孩子死不认错，把他关在屋里，让他好好反省反省。我错了吗？媳妇不肯。有可人的前车之鉴，对这孩子，我不得不严加管教。要是他将来做了什么出格的事，岂不丢了我们于家人的脸？妈，你可以不喜欢可人，但孩子是无辜的。雪儿她毕竟是博涛的骨肉，您的孙女儿啊，是我的孙女儿吗？她拿我当奶奶看吗？没错，不过就是个花瓶。打破了又算得了什么？我气就气在这个孩子不受教。嗯，行了，什么都不说了。什么时候认错，什么时候到我屋里拿钥匙放他出去。听见了吗？妈妈。
。不行，我得想办法把雪儿放出来，再关下去，他会受不了的。多、啊，谢谢你啊！先下去吧。是。雪儿，告诉奶奶，为什么要逃走啊？这里不是我家，我妈从来不会这样对我。那是因为你没犯错呀。我在这里也没有犯错。怎么还不认错呢？春桃她亲眼看见了，她跟你无冤无仇，为什么不说别人，偏要说你呢？是因为崇伟和艾梅先跑了，他没有看见。难道我真的冤枉他了？春桃，老夫人，打破花瓶的时候，崇伟和艾梅在什么地方？在那之前，他们和雪儿一起在院子里玩皮球。我知道了，去请二太太过来。是，大太太。雪儿，妈，雪儿做错什么事了？这丫头想跑，让老杜给拦下了。哎，那后院的小屋不是锁着的吗？雪儿怎么从里面跑出来了呢？不说这些了，这丫头又冷又饿，带她下去梳洗一下，弄点东西给她吃啊,啊！是，雪儿，快谢谢奶奶呀！快说，快说呀！快说，说呀！<笑>行了，别勉强她了，啊、快去吧！啊，是，雪儿，走吧。老夫人，二太太来了。妈，您找我呀？嗯。刚才在来的路上看见雪儿了吧？啊，是啊。哎呦，谁这么大胆呢？没经过您的允许就把她给放出来了。
你怎么知道？不是我给他放了呢？雪儿她又没认错，您没有道理放他出来吗？您说是不是？那你觉得会是谁把他放了呢？平常谁最疼他，就应该是那个人喽。你的意思是，认知啊？我可没指名道姓啊。不过这个府里有资格拿到妈尼那串钥匙的，好像只有他了。你又怎么会知道我的钥匙不见了呢？呃，总得要有钥匙才能开门呐、啊。嗯，说的对，说也奇怪了。我这钥匙明明摆在梳妆台的抽屉里头，怎么会不见了呢？俺、啊、妈，您忘了，您那串钥匙啊，是放在外面柜子里的抽屉里。果然是你。雪儿跟我的关系不好，这府里上上下下的人都知道，我怎么可能会放了他呢？你知道雪儿在这儿待不下去，她想跑，所以你就，你就将计就计。哎呦，妈，瞧您把我说的，我一个妇道人家哪来那么多心思、啊？还狡辩！钥匙呢？自己拿出来，还是要我搜身？你是雪儿的二妈，你是长辈，为什么心胸这么狭窄，这么容不下他，千方百计要赶他走呢？别以为我不知道是谁打破的花瓶，你为了维护你那两个孩子，让雪儿背黑锅，这狗急了还要跳墙呢。亏得老杜及时把他拦下来，否则不偷回来。我看你拿什么交代！老夫人，老爷回来了。啊，妈，我。老爷，半夜三更的，您怎么又回来了？妈。哎，你不是去山东了吗？怎么又回来了？路上突然下雨，伸手不见五指，车根本没法往前。只好暂时回来，等天气好一点再说吧。啊，那倒也是。这么晚了，你还在这儿干嘛？哦、啊，我、啊，你回来的正好，雪儿有点闹脾气，你去安慰安慰她吧。啊，雪儿怎么了？没事儿，大概是我误会她了吧。你去劝劝她，就没事儿了。啊，好，我去看看她。那您早点休息。哎，行。嗯嗯，这事儿呢，我是替你顶下来了。以后啊，好好管管你那两个孩子，别再去招惹雪儿了。谁敢招惹她？那丫头像头豹子，动不动要吃人。你看看你，说着说着又来了。你呀、啊，宠你那两个孩子已经宠得无法无天了，你宠着吧，等哪天犯了事，别怪我这老太婆没提醒你。妈说的是，慢慢吃，慢慢吃，别噎着了，啊，雪儿啊。以后受了什么委屈，别憋在心里。你告诉许姨，许姨会替你想办法的。这样，你就可以少受点苦
，知道吗？我说的话没人相信，大家只相信艾梅和崇伟说的。嗯，没有的事，徐就相信你说的。徐姨，你再催催我妈妈好不好？让她早点来接我。雪儿，徐姨对你不够好吗？徐姨对我很好，可是我好害怕艾梅和崇伟。明天又不知道他们要耍出什么花样来整我，我真的不想再待下去了。可是你妈妈她……我妈妈不会不要我，她只是病糊涂了，她没有忘记雪儿。她脑子清醒的时候一定会来接我的。许姨知道，知道。不过现在，你呀、啊、要吃饱穿暖，把自己的身体养得健健康康的，这样妈妈来了才不会心疼。嗯，快吃吧。嗯、雪儿，波涛。你怎么回来了？路上下雨，没办法，只好回来了。啊、哦，雪儿，让你受委屈了啊！你都知道了。马全跟我说了，来，让让于伯伯好好看看你。雪儿，于伯伯叫你呢。雪儿，啊，波涛，雪儿今天折腾了一天，她累了，明天再说吧。好、啊，许妈，大太太，把雪儿带回房间睡觉去。啊，知道。雪儿啊，我们走吧。啊。那个字都说了一半了，为什么要卡在喉咙里不把它说出来呢？说什么？爹，你到现在还不能说服你自己吗？不要逼我好吗？我还没想好。唉，挺简单的事情，是就是，不是就不是，还需要想什么？反正雪儿都已经住进来了，我觉得认祖归宗并不那么重要。啊，是啊，你已经有了崇伟和艾梅，认祖归宗对你来说没有那么重要，但是对雪儿来说，就是改变她身份和地位的符号。波涛，就是因为你的姑息，雪儿受了多少的委屈，你知道吗？我不是在考虑吗？刚才啊，幸好是老杜把雪儿拦下来了，要不然你回来根本就见不到雪儿。这怎么回事？就因为妈误会他这么一点小事，他就要出走，这孩子也太倔了吧！如果这是小事，那雪儿为什么会被关在储藏室里，连饭都不给他吃？太严重了，到底怎么回事啊？马房里的古董花瓶被打碎了。彩玲为了维护崇伟和艾梅，她一口咬定是雪儿干的。可是雪儿呢？她第一次不认，她说是崇伟打碎的。这孩子吵吵闹闹，有时候吵，有时候笑，谁是谁非根本搞不清楚。我觉得这事儿过去了，就不要再提了，好吗？雪儿一再的被这两个孩子欺负，现在又背了黑锅，这让她心里产生了极大的反抗。这个家她已经待不下去了。哎呀，那你要我怎么样啊？难不成把崇伟狠狠的教训一顿吗？手心手背都是肉。我没有让你这么做。再说了，这样也只是治表不治本，根本解决不了问题。波涛，尽快的让雪儿认祖归宗吧，让雪儿名正言顺的待在余家。这样，以后要是有谁再想欺负她，也会忌惮她三分。别再说了。
，让我好好考虑考虑。波涛，等风儿吹。波涛，龙鳞兄，哈，看什么呢？看得这么入神啊？你不觉得今天的雪下得特别早、特别大吗？哈，你不提醒我倒没注意。嗨，我这个人呐、啊，粗枝大叶惯了，不像你那么容易触景生情啊。我说波涛啊，你应该做个诗人墨客什么的啊。<笑>话题扯得太远了，言归正传，你找我什么事？哦，对了，是这样，我在苏州河附近看中了一块地，发展性很大，我想把它买下来盖别墅，怎么样？有没有兴趣投资？东林兄，这房地产呢，我是门外汉，还是务实一点，把我的面粉厂经营好就行了。人生如戏，一点都不假呀。当年所有的人都以为可人已经死了，可没想到他居然活了下来，还替你生了个孩子。我常常在想，如果当初我没有娶可人。小菊花或许到现在还是大江南北最红的名伶，也不至于这么短命。话这么说没错。不过当年，你要是没娶可人，怎么会有雪儿这么可爱的孩子呢？话这么说是没错。不过当年，你要是没娶可人，怎么会有雪儿这么可爱的孩子？哈，啊，时间不早了。我有事。啊，我刚好也要回工厂，咱们一起走。好。
不许走，唱戏给我们听。我不会唱。我妈说你妈妈是戏子，戏子的孩子为什么不会唱啊？我会唱也不唱给你们听。许姨叫我在没人的地方唱，你什么意思？哥，咱玩咱们的，别理他，野种拽什么拽？你说什么？我妈说你妈妈偷人，你就是野种，你坐下，雪儿，雪儿啊，你告诉许姨，事情是怎么发生的啊？别害怕，你慢慢说，许姨相信你。这种事儿，这走路也太不小心了吗？哎，这跟走路没关系啊，是雪儿把他给推的。雪儿？可不是嘛，雪儿一直就看艾梅不顺眼，见一次打一次。可怜的艾梅，受了多少委屈，你根本就不知道。怎么可能呢？怎么不可能啊？雪儿有人撑腰，想干什么就干什么，简直是目中无人。乖，不哭了。不哭了，我可怜的艾美，这小脸蛋，要是破了相，将来长大了还怎么嫁人呢？好，别哭了，孩子哭你也哭，哭什么呢？你放心，这事我会调查清楚的。艾美，你老实告诉我，是不是雪儿推你的？是不是？是不是？哎呀，孩子都伤成这样了，你还吓他？这话还用问吗？难道是崇伟把他伤成这个样子，他会伤害自己的妹妹吗？还是艾梅她吃错了药，把自己伤成这个样子？有这个道理吗？波涛，你常年忙公事，家里好多事你根本就不知道。艾梅，自从雪儿来了以后，是天天闹事啊。家中大忌，又一味的护短，把雪儿宠的比皇亲格格都还要飞扬跋扈。咱们钟伟和艾美吃了苦头，吭都不敢吭一声。今天要不是艾美受伤了，这事儿我提都不会跟你提的。你要是不信，你回去问问看。我保证大姐，帮雪儿推的是一干二净，反而会说重伟和艾梅的不是。雪儿一再被这两个孩子欺负，现在又背了黑锅，这让她心里产生了极大的反感。这个家她已经待不下去了。
艾梅已经送到医院去了，医生会给她治疗的，不会有事的。嗯，早知道我不理他们就好了。许姨，于伯伯会不会怪我？等于伯伯回来，许姨会向他解释的。别怕，你没做错什么，是他们故意找茬。还没跌倒，是不是你推的？啊，波涛，孩子们在一起玩，难免会磕磕碰碰的。我在问雪儿，不是问你。还没跌倒，是不是你推的？不是，我是崇伟。艾梅的妈妈全都告诉我了，你还在抢辩。波涛，事情不是彩玲说的那样。你到现在为什么还护着她？你这不是爱他，你这是害了他。你怎么能相信彩玲的片面之词呢？难道我相信你的片面之词吗？我，你这孩子心眼怎么会这么坏呀、啊？你害得艾梅，如果将来她有什么后遗症，该怎么办呢？不是我，是他们自己害自己，故意找茬。还在嘴硬，你看看这孩子说什么呢？事情已经摆在眼前了，他，他还不肯承认错误。不是我就不是我，你为什么要诬赖我？哼，我诬赖你？请问我为什么要诬赖你呢？因为我不是艾梅，不是崇伟，不是你的孩子。你听不懂是不是？外面风雪大，孩子穿的那么单薄。他不知好歹，身在福中不知福，就让他吃点苦吧。现在不是生气的时候，万一万一被坏人拐跑了怎么办？要是生病了怎么办啊？他死不了。我不跟你说了，我们走。明志。哎呦，哎呦，火烧屁股了。明志。什么事啊？大呼小叫的，啊？到底发生什么事了，妈？不就是雪儿弄伤艾梅的事吗？波涛骂了她几句，她就使性子就跑了。喏、no? ，大姐跟许妈追她去了。真是雪儿吗？不会又冤枉了她吧？啊？哎呦妈，艾梅都伤成这样了。您还冤枉他，这不是雪上加霜吗？哦，好了好了，啊，不哭了不哭了啊！来，奶奶看看，哎呦，这伤的要不要紧啊？啊，哎呀，缝了好多针呢，医生说得按时换药才行。好好照顾他啊！好了好了，不哭了啊，乖。真是雪儿吗？不会又冤枉了他吧？啊？难不成雪儿真的受了委屈
，就算是重贵和爱梅找茬，雪儿也不该推人，害得爱梅受伤。现在不是生气的时候，万一，万一被坏人拐跑了怎么办？要是生病了怎么办呢？出走，他没心留下来，就让他走吧。你心里明明不是这么想的，为什么要这么说呢？你这一巴掌打下去，伤的不是他的脸，而是他的心。波涛，孩子是无辜的，你别把大人的感情扯进来，好不好？如果你的心结真打不开，你干脆。你就把孩子送给陈锦，免得他在这里受罪。可人要是知道你这么对待雪儿，他该有多伤心呢？难道你想让悲剧再一次重演，再留下一次遗憾吗？真到那个时候，你就是再自责、再后悔，都已经来不及了。徐妈还带着人在找，希望能有好消息。知道我妈妈。